Добрый день, меня зовут Лайма. Хорошо, когда рядом есть умелый рукодельный мужчина. Но складываются обстоятельства иногда так, что никого рядом нет, ни принца, ни даже умелого мужчины. И приходится что-то делать самой. Мужа на час не всегда удается вызвать. Да и не поедет муж на час на работу, которая длится одну минуту. Поэтому мы с вами научимся делать что-то сами. Сегодня мы с вами будем делать разделочную доску. Не потому, что у нас дома их не хватает, не потому, что нам лень дойти до ближайшего магазина и купить еще одну, а просто на процессе производства доски мы с вами опробуем некоторые простые операции. Для начала нам нужно придумать, какой форму будет наша доска. Далее нам нужно выбрать материал. Как правило, у домашнего мастера в распоряжении есть несколько видов материалов. Это или массив доски, ну то, что мы в обиходе называем просто доской, или столярный щит. Что из себя представляет столярный щит? Это некая плоскость, склеенная из ряда рейк. Для того, чтобы понять, какой же материал нам выбрать для нашей цели, нужно понимать, что из себя представляет каждый из этих видов материалов. Доска. Ну, доска и доска. Росло дерево. Все мы видели срез дерева, да? Годовые кольца. Потом срубили это в ревно, привезли на фабрику и распилили. Возьмем простейший пример, когда просто ряд параллельных пил распилил это бревно на ровные отрезки на доске. Что получается? Та доска, которая у нас получилась в результате распила по центру, она самая лучшая. Но из одного бревна получится только одна такая доска. Чем ближе к краю, тем больше годовые кольца будут искривлять торец, понимаете, да? И со временем эта доска обязательно выгнется. Нужно это учитывать. Далее. Столярный щит. Я проводила мини-опрос среди своих друзей. Почему, по их мнению, склеивают столярные щиты из рейк? Ну, самый популярный ответ был в целях экономии. Ну, вот остались какие-то рейки, жалко пропадает добро, их взяли, склеили. На самом деле это не так. Вернемся к доске. Если мы оставляем доску вот так, как она есть, она выгибается. А если мы ее распилим на отрезки, на рейки, и перевернем, одна рейка остается стороной сюда, другую переворачиваем на на 180 градусов, следующую оставляем так, следующую на 180 градусов и склеиваем, то у нас, если и пойдет корабление, то это будет как бы слегка небольшая волна, не так будет заметно, поэтому столярный щит издревле кто-то изобрел, придумал, и его используют для производства мебели. Фанера. Это материал, полученный путем склеивания нескольких слоев шпона. Как получается шпон? Тоже берут бревно, Надевают на специальный станок, и идет такой широкий нож, лезвие, и снимает, грубо говоря, тонкую-тонкую стружку. Потихонечку все бревно разматывают на эту стружку и склеивают таким образом, что один слой идет так, другой перпендикулярно, потом снова, снова. И в зависимости от того, сколько слоев, какой толщины будет фанера, столько ну, и укладывают этих слоев. Ну, самый маленький – это три. Слоев обычно нечетное количество. Если оставить четное количество, то фанеру может перекоробить. А так боковые слои, они уравновешивают друг друга, и материал остается ровным. Ну, определились мы с материалом. Теперь придумаем, какая у нас будет форма. Взяли, поискали в интернете, понравилась картинка. Сфотографировали, распечатали, нанесли там на бумажку, нарисовали сами, попросили кого-то, кто рисует. Ну и в результате создали себе выкройку. Ну вот я такую решила сделать. Как бы и кухонная тема, и такая, в общем-то, не очень мелкие детали. Кстати, хочу сразу сказать, что наиболее тонкие, наиболее мелкие детали, конечно, лучше всего делать из фанеры. Из нее можно выпилить буквально все. Если вы будете это делать из столярного щита, то здесь уже надо смотреть осторожненько, потому что если вы какую-то очень тонкую деталь расположите так, что потом она может отколоться, она, скорее всего, отколется. Это надо будет иметь в виду. Я выбрала такой рисунок, но вы можете выбрать, конечно, совершенно другой, какой вам будет больше нравиться. 
Значит, мы определились с материалом и с чертежом. Я вырезала выкройку из потного ватмана. Подыскиваем подходящий отрезок материала, накладываем, обводим карандашом и готовимся выпиливать. Старайтесь сделать линию очень тонкой, и э, пусть у вас линия будет только одна. Когда их будет 3-4 параллельных, это будет тяжело. Для того, чтобы нам начать пилить, нужно сказать пару слов об инструментах. Э, в каждом доме наверняка есть пила. Ну, профессионалы называют это ножовкой. Ну, это отрезок материала, закрупленный в ручке при помощи которого можно резать дерево. Зубья у ножовки разведены. Что это значит? Это не значит, что они сходили в ЗАГС и получили документы о расторжении брака, да, или что они попали в зону действия мошенников. Это значит, что вот зубья пилы отклонены путем заточки специальной по очереди в разные стороны. Для чего это делается? Если вы начнете пилить неразведенной пилой, то есть будет у вас ровная линия, у вас при первых же движениях пила застрянет в дереве. А когда у вас вот такая картина, то у вас ширина пропила становится шире ширины толщины самого лезвия. И в результате она чуть-чуть имеет люфт и позволяет вам пилить дальше. Это что касается прямых распилов. Для того, чтобы нам выпилить криволинейные какие-то линии, нам необходим лобзик. Ну, что из себя представляет лобзик, я думаю, все видели. Это Дуга металлическая, в которой закреплено тончайшее ножовочное полотно. Вставлять полотно нужно таким образом, чтобы у вас зубчики находились вниз. Это очень легко почувствовать, когда пальцем проведешь. И вот так вот вы будете держать в процессе пиления. Когда э, я начала выпиливать, у меня очень плохо получалось, пока мне не подсказали очень э, интересную вещь. Вот такое вот устройство, оно закрепляется с трубцинами на краю стола, и при его помощи очень легко выпиливать. Причем вот, этот, вот это приспособление, оно закреплено, материал вы двигаете по нему, а оно находится неподвижно. И фактически у вас э, э, лобзик находится в одном положении, вращаете вы только материал. Так происходит процесс пиления. Ну, начнем. Мы сейчас находимся в столярной мастерской, но в домашних условиях тоже можно прекрасно выпиливать лобзиком. Вот это приспособление с трубцинами привинчивается на край стола, ну только подложите что-нибудь мягкое, чтобы не попортить мебель, и опираясь на это можно прекрасно пилить. Я сейчас не буду использовать это приспособление, а как-то примочусь тут на краешке и просто покажу процесс пиления. Итак, начинаем с какой-то стороны доски. Помним, что наша задача – держать лобзик как можно более вертикально. Если вы будете наклонять, у вас заклинит эту пилку, и она сломается. Можно поначалу переломать очень много пилок. Ну, ничего страшного. При работе с любыми инструментами нужно помнить о технике безопасности. Вот этими пилами можно очень хорошо пораниться. И, между прочим, можно даже здорово пораниться и лобзиком. Поэтому нельзя отвлекаться. Предельное внимание. Представьте себе, что у вас за плечом сидит ваш ангел-хранитель. Поручите ему вот это дело надзора, чтобы он внушал вам каждую минуту. Помни о технике безопасности. Итак, мы с вами выпилили нашу разделочную доску. Теперь ее надо ошкурить. 
Для того, чтобы поверхность была максимально ровной, возьмите любой брусок, кусочек крейки, чего угодно, и подложите под наждачную бумагу. Во-первых, и безопаснее. Если вы когда-нибудь шкурили, вы знаете, что э, материал при ошкуривании очень сильно нагревается. Какие здесь есть правила? Шкурить надо всегда по линиям э, древесины. Не надо никогда шкурить поперек. Вот и все. Курочкой можно заделать мелкие сколы, которые у вас, может быть, поначалу образуются при пилении лобзиком, при выпиливании. Торцы, ну, естественно, вы можно подложить какую-нибудь круглую деталь, допустим, кусочек вот этой палки от метлы, все что угодно. Можно просто пальцы. Ошкуривать нужно до такого состояния, чтобы вам было комфортно притрагиваться к этой поверхности, потому что мы здесь не будем выделывать прям такую уж идеальную поверхность. Мы учимся, в конце концов. Смотрите, чтобы у вас просто не осталось никаких занос, никаких голосенций, чтобы все было... Ровно, гладко и красиво. После этого вашу дощечку можно покрыть, например, растительным маслом. Если в доме нет ничего, растительное масло тоже подойдет. Можно сходить в аптеку, купить м -м, льняное масло. Его надо разогреть, чтобы оно было горячим, нанести какой-то кисточкой или губкой и оставить эту доску на несколько дней, чтобы она окончательно впиталась, просохла, и тогда можно ей уже будет пользоваться. У нас с вами появилась новая разделочная доска. Если вы хотите воспитать дома своего принца, можно его как-то привлечь к этому делу, например, вырезать вот такую дощечку. Может быть, появится интерес. В общем, форма любая. Все зависит от, ваш, от вас, от вашей фантазии. Ну и немножечко приложить силы, руки, и все получится. Итак, сегодня мы с вами освоили ряд простых операций. Пиление, выпиливание лобзиком, ошкуривание. И в результате у нас появился дома полезный предмет. Всего хорошего. До свидания. С вами была Лайма.